வணக்கம் பாஸ்டர் கலாநிதி பீட்டர் சொலமன் ஐயா அவர்களை உங்களை வாழ்த்தி இந்த கலையத்துக்கு அன்போடு வரவேற்கிறோம் தமிழ்நாட்டிலேருந்து கெனடிய மண்ணுக்கு வருகை தந்திருக்கிறீர்கள் நான் நினைக்கிறேன் நேற்று முன்தினம் வந்திருப்பீர்கள் என்று ஆனாலும் இந்த குறுகிய கால ஒரு பிரயாணத்தில் எங்களையும் நீங்கள் பார்க்க வந்தது எங்களுக்கு மிக மகிழ்ச்சி கத்திரங்களை ஆசிரியப்பார் காரணம் தேவை செய்தியை தொடர்ந்தும் அறிவிக்கிற உங்களுடைய உங்களுடைய உங்களை பார்க்க எங்களை மிகவும் விருப்பம் என்றால் ஒருவர் ஒருவர் இன்னுமாக புரிந்து கொண்டால் இந்த பணியில் உங்களுடைய ஆவிக்குரிய ஆலோசனை எங்களுக்கு உற்சாகமாக இருக்கும் அந்த வேலை உங்களை நாங்கள் வரவேற்கிறோம் உங்களை அறிமுகப்படுத்துறது உங்கள் அதாவது அருமை மகள் அருமை மருமகன் அவர் உங்களை அடிக்கடி சொல்லுவார்கள் உங்களுடைய ஊழியங்களை பற்றி எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வார்கள் அந்த ஒரே ஒரு வார்த்தையில் உங்களை எங்களுக்கு முன்பின் தெரியாது ஆனாலும் தேவதாசரை நாங்கள் அழைத்து இந்த இடத்துல ஒவ்வொரு சனிக்கிழமைகளிலும் இப்பொழுது மா நேரமாற்றம் செய்யப்பட்டு காலை எட்டு மணிக்கு உங்களை ஒலிபரப்பு அரை மணி நேரம் இந்த வானொலியில் வருகிறது ஆமாம் அதை நேரத்தில் உங்களை நான் வாழ்த்தை மீண்டுமாக வரவேற்று எப்படி இந்த கனடிய மண்ணில் வரும்போது மகளோடு பேசி நீங்கள் எங்களை சந்திக்க விரும்பினீர்கள் என்று சொன்னீர்கள் அதை பற்றி சிறிது கூறிக்கொண்டு உங்களுடைய வருகையும் இந்த கலையத்தில் நீங்கள் சந்திக்க வேண்டிய காரணத்தையும் எங்களோட பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் ஐயா வல்லமையின் அலைகள் நிலைத்தாக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்டு கத்ராகியேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிற அனைத்து சகோதர சகோதரிகளுக்கு என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த பணிவான வணக்கங்களை முதலில் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நான் ஆண்டுடைய பணியில் ஏறக்குறைய நாற்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகளாக பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறேன் என்னுடைய பணிகளில் ஒரு நிறைவு பகுதி கற்பிப்பதும் போதிப்பதும் அதாவது டீச் அண்ட் எடிஃபாய் இந்த வகையில் தான் என்னுடைய பணிகளை நான் தொடர்ந்து செய்து வருகிறேன் என்னுடைய மனதில் உள்ள ஆழமான ஒரு கடவுளை பற்றிய ஒரு பாரம் அவருடைய வேலைகளை பற்றிய ஒரு பாரம் என்னவென்றால் ஒன்பது கோடி தமிழ் பேசும் மக்கள் தமிழகத்திலும் இலங்கையிலும் மலேசியா சிங்கப்பூர் இப்படி பல நாடுகளில் குறிப்பாக டொரண்டோ போன்ற கனடா போன்ற நாடுகளில் இருக்கிற இத்தனை தமிழ் மக்களை இந்த நூற்றாண்டில் இந்த அருமையான ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த சொல்லலா அதாவது இந்த மீடியா காலத்தில் அவர்களுடைய வீடுகளிலேயே போய் அவருடைய கத்தருடைய வார்த்தை சொல்லக்கூடிய ஒரு அருமையான பாக்கியத்தை இந்த நூற்றாண்டில் நாம் பெற்றிருக்கிறோம் அது மாத்திரமல்ல தாவிது என்ற ஒரு மனிதன் வாழ்ந்த காலத்தில் தொடர்ந்து ஆயிரம் வருடங்களுக்கு பிறகு அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி நான்காவது வசனம் என்று நினைக்கிறேன் அங்கே ஒரு ஆவியானவர் சொல்கிறார் தாவிது அவனுடைய காலத்தில் கத்தருடைய சித்தத்தை சேவித்து வாழ்ந்தான் அது போல நாம் கூட நம்முடைய காலத்தில் கத்தருடைய சித்தத்தை நாம் சேவிக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் அதாவது டேவிட் சவுட் காட்ஸ் வில் இன் இஸ் ஓன் ஜெனரேஷன் என்று வந்திருக்கிறது தாவிதனுடைய வாழ்க்கையில் நூற்றி இருபது ஆண்டுகள் அதில் நாற்பது ஆண்டுகள் அவர் பேரரசனாக ஐக்கிய சிறவெளியிலே இருக்கிறார் அந்த நாற்பது ஆண்டுகளில் அவர் பட்ட துயரங்களும் துன்பங்களும் வேதனைகளுக்கும் அளவே இல்லை சங்கீதங்கள் அவைகளை விவரிக்கின்றன ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையிலும் கூட அவர் கைவிடப்பட்ட நிலையிலும் சரி உயர்த்தப்பட்ட நிலையிலும் சரி வருஷத்த ஆவியான ஏன் அவரை குறித்து இப்படி சொல்கிறார் அவர் தேவனுடைய சித்தத்தை அவருடைய காலத்தில் சேவித்தார் நிறைவேற்றினார் என்று பார்க்கிறோம் அது போல இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் கூட நம்முடைய வாழ்க்கையில புனிதமான நாட்கள் நல்ல நாட்கள் அருமையான நாட்கள் வசதி உள்ள நாட்கள்ல தான் கடவுளுடைய சித்தத்தை செய்வது சேவிப்பது பணியாற்றுவது என்ற எண்ணத்தை நாம் விட்டுவிட்டு நம்முடைய முழு வாழ்க்கையும் ஒவ்வொரு நொடியையும் ஆண்டவருடைய திருப்பணிக்காக சேவைக்காக அவருடைய நிலைவார்த்தைகளை எடுத்து உலகத்துக்கு செல்லத்தக்கதாக நாம் நம்மை அர்ப்பணிக்க வேண்டும் என்னுடைய தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள் கடந்த பதிமூன்று ஆண்டுகளாக ஒவ்வொரு நாள் காலை ஐந்தரையிலிருந்து ஆறு மணி வரை முன்னூற்றி அறுபத்தைந்து நாட்களும் ஒரு ஆண்டில் வந்து கொண்டிருக்கிறது அது மாத்திரமல்ல சனிக்கிழமையில காலை எட்டு முதல் எட்டரை மணி வரை வெற்றி தமிழன் என்ற ஒரு நிகழ்ச்சியாக வந்து கொண்டிருக்கிறது சிலர் என்னை பார்த்து என்னையா வெற்றி தமிழன் என்று சொல்கிறீர்களே என்று கேட்கிறார்கள் என்னுடைய செய்தி என்னவென்றால் தமிழன் வெற்றி பெற வேண்டும் அது சமுதாய வாழ்க்கையிலும் சரி அரசியல் வாழ்க்கையிலும் சரி எந்த ஒரு கோணத்திலும் அவன் வெற்றி உள்ளவனாக இருக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய ஆசை எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக கிறிஸ்துக்குள் ஒருவன் இருக்கும்போது 
அவன் புது சிருஷ்டியா இருக்கிறான் கடவுள் அவனுக்கு வெற்றி வாழ்க்கை தருகிறார் ஜெய வாழ்க்கையை தருகிறார் ஆகவே தான் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு நான் வெற்றித்தமிழன் என்று பெயரிட்டேன் வெற்றித்தமிழன் என்ற நிகழ்ச்சி சனிக்கிழமை தோறும் காலை எட்டு மணி முதல் எட்டரை மணி வரை வருகிறது ஒரு இங்கிலும் உள்ள தமிழ் மக்கள் தங்களுடைய தொலைக்காட்சியின் வழியாக நேரடியாக அந்த நேரத்தில் இந்த நிகழ்ச்சியை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் குறிப்பாக இந்த தமிழ் தொலைக்காட்சியானது டபிள்யூ 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 தமிழன் டெலிவிஷன் டாட் காம் என்ற வகையிலும் இந்த ஃபேஸ்புக்கில் லைவ் டிவி என்ற ஒரு வகையிலும் அது ஒளிபரப்பாகிறது என்று நான் நம்புகிறேன் அதை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் என்னை பார்த்து கேட்கிறவர்கள் ஐயா காலை ஐந்தரையிலிருந்து ஆறு மணி என்பது இப்பொழுதெல்லாம் முடியாத ஒரு காரியம் நாங்கள்லாம் இரவு பதினோரு மணிக்கு படுக்கிறோம் ஆகவே எழுந்திருப்பது சற்று கடினம் எங்களால் முடியாது ஒரு கால் பெரியவர்கள் எழுந்திருப்பார்கள் என்று கூட அவர்கள் சொல்வது வழக்கம் ஆனால் என்னுடைய மனக்கணக்கு என்னவென்றால் நாற்பதிலிருந்து எண்பது வயதுடைய மக்களையே நான் கவனிக்கிறேன் என்னுடைய நோக்கம் மரண படுக்கையை நோக்கி சொல்லக்கூடிய நாற்பதை தாண்டி விட்டாலும் மனிதனுக்கு நாய் குணம் என்று சொல்வார்கள் அல்லது பேய் குணம் என்று சொல்வார்கள் இந்த நாய் பேயெல்லாம் தள்ளிவிட்டு கடவுளுடைய குணத்தை அவன் அடைய வேண்டும் அதனால முப்பத்தி ஒன்பதுக்கு பிறகு ஒரு பெரிய மாற்றத்தை நாம் அடைய வேண்டும் நாற்பது வயதுகளில் மனிதர்கள் பெரும் மாற்றம் அடைகிறார்கள் பைபிள் காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது வயதை தாண்டிய மக்கள் வசித்துவார்கள் மிகப்பெரிய பழம் பெரும் பரிசுத்துவான்களாக வாழ்க்கை மாற்றப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் குறிப்பாக நாற்பது என்ற எண்ணையுடைய மோசையினுடைய வாழ்க்கையில் பார்த்தீங்கன்னா முதல் நாற்பது எகிப்திலும் இரண்டாவது நாற்பது வனாந்திரத்திலும் மூன்றாவது நாற்பது கத்தருடைய ஜனங்களோடு அவன் நடக்கிறவனாக இருக்கிறான் அந்த மூன்றாவது நாற்பதாவது ஆண்டு காலத்தை குறித்து பரிசுத்த ஆவியானர் சொல்கிறார் அதாவது பூமியில் என் தாசனாகிய மோசை போல சாந்த குணம் குணம் உள்ளவன் ஒருவன் உண்டோ என்று கேட்கிறார் அதனால நாற்பதை நோக்கியே நான் இந்த செய்தியை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் என்ன ஒரு கேள்வி ஏன் காலையிலே நீங்கள் செய்தி சொல்கிறீர்கள் என்று கேட்கிறாங்க பாருங்கள் இந்தியாவில் எண்பது சதவீத மக்கள் இந்துக்களாக அதாவது இயற்கை வணக்கத்தை உடையவர்களாக பிறவி சுழற்சி கொள்கை அதாவது சைக்கிள் ஆஃப் பர்த் அதாவது ஒரு மனிதன் முதல் புல் அளவில் புல் பூண்டு போல உருவாகிறதாகவும் அப்படியே வளர்ச்சி பெற்று கடைசியில் மனிதனாக மாறி அதுக்கப்புறம் அவனுடைய நல்ல வாழ்க்கை அல்லது கெட்ட வாழ்க்கையை பொறுத்து அறக்கர்களாக அறக்கிகளாகவோ அல்லது தேவர்களாக தேவதையாகவோ மாறுவதாக அவர்கள் நம்புகிறார்கள் பிறவி சுழற்சி கொள்கை என்று அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இந்த அளவில் இருக்கிற இந்த இந்து மக்கள் எல்லாரையுமே கடவுள் என்று ஏற்றுக்கொள்வார்கள் எல்லா வழியும் சம்மதம் காம்ப்ரமைஸ் வித் ஆல் ஆனால் காட் கெனாட் பி காம்ப்ரமைஸ் வித் ஆல் ஏன்னா தேவன் பரிசுத்தம் உள்ளவரும் நீதி உள்ளவருமா இருக்கிறார் அவருக்கு முன்பாக பாவத்தில் வாழ்கிற மனிதர்கள் காம்ப்ரமைஸ் வழியாக வர முடியாது கீழ்ப்படிகளாகிய விசுவாசத்தின் வழியாகவே அவர்கள் கத்தரை தெரிந்து கொள்ள முடியும் அதனால என்னுடைய நிகழ்ச்சியில் ஏன் ஐந்தரை மணிக்கு என்று சொன்னால் அதிகாலையில் தேடுகிறவன் கத்தரை கண்டடைவான் என்று சொல்லப்பட்டது ஆனால் இந்த வசனத்தை கிறித்தவ உலகம் கிறித்தவ மக்கள் மத்தியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முப்பது அல்லது நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாக இதை ரொம்ப ரியலாக நினைச்சோம் கா காலையில் தேடணும் காலையில் விழித்து ஜபிக்கணும் பாட்டு பாடி தேவனை மகிமைப்படுத்தணும் குடும்பமாக விழித்தேணுன்ற ஒரு எண்ணங்கள் இருந்தது அது பாக்கியமாக இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கி ஒரு வீட்டுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அப்பா அம்மா விழித்திருந்தால் பிள்ளைகள் தூங்குவாங்க அல்லது மனைவி விழித்திருந்தால் கணவர் இன்னும் தூங்கி கொண்டிருப்பார் அவங்க வீட்டில் ஒரு ஒன்னஸாக எழுந்து வாசித்து படிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு அதனால இதை குறித்து கூட நீங்கள் சிந்திக்க வேண்டும் என்று உங்களை கேட்கிற நுணுக்கமாக நான் சொல்லணும்னா ஒய் ஐ எம் ப்ரீச்சிங் பிட்வீன் ஃபைவ் தேர்ட்டி அண்ட் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் இந்த மார்னிங் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு கேள்வி என்ன கேட்டீங்கன்னா இந்துக்களுடைய வாழ்க்கையில் காலை நேரம் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கிறது அந்த காலை நேரத்தை அவங்க அந்த காலை நேரத்தை ரொம்ப முக்கியமாக அவங்க கருதுகிறாங்க எப்படின்னா நீங்கள் இன்றைக்கும் இலங்கை சென்றாலும் சரி யாழ்ப்பாணத்தில் அல்லது தமிழ்நாட்டுக்கு நீங்கள் வந்தாலும் பெரியவர்கள் இன்றைக்கும் காலையில் ஒரு நாலரை மணிக்கெல்லாம் எழுந்தி வாசலை தண்ணி தெளித்து பூக்கோலம் போட்டு அவர்கள் வீட்டை தங்களுடைய வாசலை அலங்கரிக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இதனுடைய நோக்கம் என்னென்னா கெட்ட அல்லது துர்ச்செய்கியுடைய பொல்லாத ஆவிகளை வெளியே தள்வதும் 
நல்ல ஆவியை நல்ல எண்ணங்களை உள்ள வீட்டுக்குள்ளே அழைப்பதுமான ஒரு எண்ணத்துக்காக அவங்க செய்கிறாங்க ஆனால் நம்ம இந்து இலக்கியங்களையும் மத போதனைகளையும் பார்க்கும்போது அவங்க இந்த காலை நேரத்தை பிடிக்கிறாங்க அதாவது மூன்றையிலிருந்து நாலு மணி நாலரையிலிருந்து ஐந்து மணி ஐந்தரையிலிருந்து ஆறு மணி மூன்று பாகமாக பிரிக்கிறாங்க அதில் இந்த மூன்றையிலிருந்து நாலு மணியை வந்து அதாவது டிவைன் டைம் அதாவது கடவுள் என்று அவர்கள் நம்புகிற தேவன் தேவதைகள் கூடுகிற நேரம் மீட்டிங் டைம் என்று அவங்க நினைக்கிறாங்க அதே மாதிரி நாலரையிலிருந்து அஞ்சு மணி அதை வந்து மனிதனுடைய நேரம் அதாவது மேன்ஸ் மீட்டிங் டைம் என்று நினைக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அஞ்சரையிலிருந்து ஆறு குட் டைம் அதாவது நல்ல நேரம் என்று அழைக்கிறார்கள் அதாவது வான மண்டலங்களில் அவர்களுடைய நம்பிக்கையின்படி கடவுள்கள் அவர்களுடைய துணைமார்கள் கூடுகிற நேரம் அவர்கள் பிள்ளைகளை பெற்று கடவுள்கள் வளர்கிறார்கள் மனிதர்களைப் போல அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க அதே மாதிரி மனிதர்களை பார்த்து இன்னைக்கே நீங்கள் ஏன்சியன் தமிழ் மக்களை பழைய ஆட்களை நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா அவர்கள் குடும்ப வாழ்க்கையில் உடல் வாழ்க்கையில் அதிகாலையில் சேர்வது தான் பிள்ளை பாக்கியம் பெறுவதற்கு வாய்ப்பாக இருக்கிறது என்று நம்புகிறார் இன்றைய விஞ்ஞானமும் அதை சொல்கிறது ஏன்னா மனிதன் மனுஷி ரெண்டு பேரும் நல்ல ஓய்வு எடுக்கும்போது இரவில் தூங்கி இருக்கும்போது அவங்களுடைய சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் நன்றாக வேலை செய்கிறது என்று அவர் நம்புகிறாங்க அதனால இந்த ஃபோர் தேர்ட்டி டு ஃபைவ் அவங்களுடைய டைமில் அது வந்து மேன்ஸ் மீட்டிங் டைம் என்று அவங்க பிரிக்கிறாங்க இப்படி இந்த கடவுளுடைய நேரம் அதாவது டிவைன் மீட்டிங் டைம் மனிதனுடைய நேரம் போனால் காலை ஐந்தரையிலிருந்து ஆறுக்குள்ள அவர்கள் பூஜை புனஸ்காரங்கள் செய்வதும் மாவிலையால் வாசலை அலங்கரிப்பதும் வெள்ளை அரிசி மாவால் அல்லது அல்லது கால்சியம் செய்த அந்த சுண்ணாம்பு மாவால் அழகான கோலங்கள் இடுவதும் வரவேற்பு கொடுக்கிற ஒரு நிகழ்ச்சியாக நன்மை உள்ள வர வேண்டும் என்று நினைக்கிற ஒரு நிக விஷயமாக அவங்க நினைக்காங்க அதனால நான் வந்து இந்த அஞ்சரையிலிருந்து ஆறு எடுத்துக்கிட்டேன் அந்த நேரத்தில் அவங்க டிவிய தொலைக்காட்சி வழியாக அவர்கள் பார்க்கும்போது கடவுளுடைய வார்த்தை அவர்கள் கேட்க வேண்டும் கடவுளுடைய வார்த்தை அவர்கள் தேவனுடைய வார்த்தை அவர்கள் கேட்க வேண்டும் ஏதாவது ஒரு வகையில அவருடைய இறுதியில் தொடப்பட வேண்டும் ஆழ தேவனுடைய வார்த்தை அவருடைய இறுதியத்தில் விட வேண்டும் நல்ல நிலத்தில் விழுந்த விதையானது அது முப்பதும் அறுபதும் நூறுமாக பலன் தந்தது என்று வாசிக்கிறோம் நம்முடைய காலத்தில் ஒரு ஆளை பார்த்து ஒரு குடும்பத்தை பார்த்து இந்த சமுதாயத்தை பார்த்து இவன் ஆண்டவருக்கு ஏற்ற ஆளா அப்படின்னு நம்ம பார்க்க முடியாது ஏனென்றால் பைபிளை நாம் படிக்கும் போது பல தரப்பட்ட மக்கள் பல தரப்பட்ட வேறு நம்பிக்கை உடையவர்கள் கூட கடவுளுடைய வார்த்தை சடுதியாக அவருடைய வாழ்க்கையில் இடம்பெறும் போது அவர்கள் மாற்ற அடைகிறார்கள் என்னுடைய வார்த்தை வெறுமையாக திரும்பாது என்று ஆண்டு சொல்லியிருக்கிறார் என்னுடைய வார்த்தை வல்லமையாக இருக்கிறது என்று சொல்லியிருக்கிறார் வானம் பூமி ஒளிந்து போனாலும் என் வார்த்தை ஒழியாது என்று சொல்லியிருக்கிறார் இடம் இருக்கிறதுக்கு மன்னிக்கணும் சொல்லுங்க உங்களை பற்றி ஒரு ஸ்திருதி சொல்லிக் கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய வேதாம கல்லூரி சென்னை வேதாம கல்லூரியின் பிரசிடண்டாக இருக்கிறீர்கள் அதை பற்றி சிறிது கூறிக்கொள்ளுங்கள் என்றால் சென்னைக்கு போற வருகின்ற மக்கள் ஈவன் நான் கூட வந்தால் கூட உங்களை பார்க்க வரலாம் அதை பற்றி சிறிது சொல்லிக்கோங்க சுருக்கமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாவது ஆண்டுகளில் சென்னையில் சென்னை மெட்ராஸ் ஸ்கூல் ஆஃப் ப்ரீச்சிங் அப்போ வந்து சென்னை என்ற வார்த்தை இல்லை மெட்ராஸ் ஸ்கூல் ஆஃப் ப்ரீச்சிங் என்று ஒரு சிறிய அளவில் வேதாமத்தை கற்றுக் கொடுக்க நான் ஆரம்பித்தேன் அதுக்கு பிறகு தொண்ணூறாவது ஆண்டுகள் வரும்போது அதை கல்லூரி அளவுக்கு உயர்த்த வேண்டும் என்று எண்ணம் கொண்டு அதை நேஷனல் பைபிள் காலேஜ் தேசிய வேதாகம கல்லூரி என்று அழைத்தேன் அதனுடைய நோக்கம் என்னென்னா தமிழ்நாட்டை தாண்டி இந்தியா முழுவதும் உள்ள மக்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வாய்ப்பு பைபிளை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு விருப்பம் எனக்கு ஏற்பட்டது அது நிமித்தமாக நேஷனல் பைபிள் காலேஜ் என்று அதை அனௌன்ஸ் பண்ணோம் கொஞ்சம் உயர்த்தினோம் அதை அப்பொழுது நிறைய சப்ஜெக்ட்ஸ் உள்ள கொண்டு வந்தோம் எங்களுடைய கல்லூரியில் பார்த்தீங்கன்னா முழுமையான வேதாகமும் முழுமையான அகடமிக் இயர் 
பொதுவாக கல்லூரிகளில் மாணவர்கள் எப்படி வருவாங்கன்னா ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு ஒரு பிளஸ் டூ அளவுக்கு படித்தவங்கள தான் மற்ற கல்லூரிகளில் சேர்ப்பாங்க ஆனால் என்னுடைய கல்லூரியில் எப்படின்னா வயது வைத்து அந்த தகுதி நாங்கள் கொடுக்குறோம் உதாரணமாக அவர் பிளஸ் டூக்கு கீழே இருந்தாலும் இருபது வயது உடையவராக இருந்தால் அவரை நாங்கள் சேர்த்துக் கொள்கிறோம் முப்பது வயது இருந்தால் போஸ்ட் கிராஜுவேட் லெவலுக்காக அவர்களை சேர்த்துக் கொள்ளலாம் ஏன்னா வயது அங்கே கவுண்ட் ஆகுது மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து ஆங்கிலம் தான் அதாவது ஆங்கிலத்தில் போதனை வந்து ஆங்கிலத்தில் தான் அந்த கம்ப்ளீட் பைபிள் அல்லாமல் வேறு அலைடு சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கிறது உதாரணமாக சரித்திரம் இருக்கிறது வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரி அதே மாதிரி இன்ட்ரடக்ஷன் டு தி இந்தியன் லா இந்திய சட்டம் ஏன் சட்டத்தை குறித்து போதிக்கிறோம்னா போதிக்கிற மக்கள் இந்தியாவில் கிறிஸ்தவர்கள் என்று நம்புகிறவர்கள் மூன்று சதவீத மக்கள் தான் அந்த மூன்று சதவீத மக்களை எப்போதும் அடிப்பதும் துன்புறுத்துவதும் வேதனைப்படுத்துவதும் பிசாசினுடைய வேலையாக இருக்கிறது இந்தியாவை ஆளக்கூடிய மக்கள் ஆட்சியாளர்கள் அவங்களுடைய விருப்பு விருப்புகளுக்கு ஏற்றார் போல தங்களுடைய எதிரணிக்கு அவர்கள் கொடுக்கிற சவால்களுக்கு பலி கடாக்களாக கிறிஸ்தவர்களை பயன்படுத்துவாங்க ஒரு எலெக்ஷன் வருதுன்னு சொன்னால் கிறிஸ்தவர்களை அடித்தால் ஒரு பயம் உண்டாகும் நேஷன் நேஷன் முழுவதும் தேசம் முழுவதும் இப்படி செய்யறதுனால கிறிஸ்தவர்களுக்கு தங்களை பற்றி இந்த நாடு என்ன சொல்கிறது என்ன உரிமை வழங்கியிருக்கிறது என்னென்ன காரியங்களில் அவர்களுக்கு சுதந்திரம் இருக்கிறது பேச்சுரிமை இருக்கிறது மத உரிமை இருக்கிறது வெளியே வந்து பேசுவதற்கு அவர்களுக்கு எல்லா தகுதியும் இருக்கிறது ஏதோ நாம் வந்து ஒரு அடிமை நாட்டில் கை கால்களை கட்டி கொண்டு மௌனிகளாக இருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தையே கடந்த கால மக்கள் வளர்த்து கொண்டாங்க இதனால தான் அவங்களுக்கு நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் இந்திய சட்டத்தை சொல்லித்தரோம் உனக்கு இந்த சட்டம் என்னென்ன சொல்லுது எந்தெந்த பிரிவுகள் உங்களுக்கு என்னென்ன வாய்ப்புகளை கொடுக்குது நீங்கள் தொடை நடுங்களாக இருக்க முடியாது திருக்களுக்கு வரலாம் உங்களுடைய நம்பிக்கை பேசலாம் சட்ட ரீதியாக கூட்டங்களை நடத்தலாம் அனுமதிகளை பெற்றுக்கொள்ளலாம் இதெல்லாம் அவங்களுக்கு சொல்லும் போது அவங்க பயப்படாம அது மாத்திரம் இல்ல ஒரு திருமண வாழ்க்கை அல்லது ஒரு ஆள் இறந்து போனாங்க அவங்களை எடுத்து அடக்கம் எடுத்து ஒரு ஒரு புதிய இடுகாட்டுக்குள்ள நம்ம போறோம்னு வச்சுங்க நீங்க கிறிஸ்டியன் இங்க வரக்கூடாதுன்னு சொல்லுவான் அங்க கிறிஸ்டின்றது அவருடைய நம்பிக்கை செத்தவருடைய நம்பிக்கையை தவிர செத்த உடலினுடைய நம்பிக்கை இல்ல அடக்க எங்க வேணாலும் நம்ம பண்ணலாம் அதுக்காக கிறிஸ்தவ கிறிஸ்தவர்களுக்கு என்று ஒரு தனி இடுகாடு இருக்குமானால் அது பரவாயில்ல இல்லைன்னா அதனாலயும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஏன்னா கிறிஸ்டியானிட்டி இட்ஸ் அ சோல் ரிலிஜியன் வென் அ மேன் டைஸ் ஆஃப்டர் ஆல் இட்ஸ் பாடி இஸ் நத்திங் இட் ஹேஸ் டு கோ டு த டஸ்ட் நீ மண்ணிலிருந்து எடுக்கப்பட்டால் மண்ணுக்கு திரும்ப வேண்டும் அதனால மண்ணில் எடுத்து அடகு மாட்டதுனால அவர் அங்க மண்ணுக்குரிய கிறிஸ்தவராக இருக்க போறது இல்லை மண்ணு தின்னும் உடல் உடையவராக தான் இருக்க போறார் இந்த விஷயத்த விட கிறிஸ்தவர்களை துன்புறுத்துகிறார்கள் அவர்களுக்கு அடக்கம் செய்வதற்கு இடம் கொடுப்பதில்லை அல்லது பணம் கேட்பார்கள் பல பிரச்சனைகளை கொடுப்பாங்க ரெண்டாவது அடக்கம் பண்ணப்பட்ட ஆளுக்கு ஒரு அடையாளம் அவங்க வைக்க விட மாட்டாங்க இப்படி எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு அவர்களுக்கு ஒரு ஒரு விழிப்புணர்வை கற்றுக் கொடுக்கிறது உங்களுக்கு சிட்டிசனுக்கு உள்ள உரிமைகளை நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்க சொல்லிக் கொடுக்க வேதாமத்தோடு சரித்திரம் பின்னி பிணைந்திருக்கிறது கண்டிப்பா நிச்சயமாக ஒரு இடத்துல போய் நாங்கள் ஒரு ஒரு நாங்கள் எப்பொழுதுமே எல்லா இடத்திலுமே ஆண்டு விட பார்த்து சொல்லக்கூடிய ஒரு தகுதி உள்ள ஆக குறைந்த தகுதிகள் எங்களுக்கு இருந்திருக்க வேண்டும் இருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் ஒரு 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 மீட்டிங்லயோ அல்லது ஒரு 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 கருத்தரங்களையும் நாங்கள் கலந்து கொள்ளும் போது ஒரு மாணவன் ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒரு இளைஞன் வந்து கேள்வி வைக்கும் போது நாங்கள் அதை சரித்திர பின்னியாக சொல்ல முடியும் ஆதாரங்கள் அங்கே இருக்கின்றது இப்பொழுதும் இருக்கின்றது நிச்சயமாக அது நல்ல ஒரு காரியம் பண்ணிக்கலாம் அதை பற்றி சிறிது சொல்லுங்கள் சரித்திரத்தை நீங்கள் எதற்காக கற்றுக் கொடுக்கிறீர்கள் சரித்திரம் படிக்கும் போது அந்த மண்ணின் மைந்தனாக அவன் யாராக இருக்கிறான் அவனுக்கு முந்தைய ஆட்சியாளர்கள் யார் இந்த தேசம் எப்படி உருவாக்கப்பட்டது இந்த தேசத்தில் இருக்கிற எண்ணங்கள் என்ன கொள்கைகள் என்ன நம்பிக்கைகள் என்ன எவ்விதமாக மதங்கள் அங்கு உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது இதை பற்றியெல்லாம் நம்ம சொல்லணும் காரணம் இந்துவிசம் வந்து ஒரு ஐயாயிரம் ஆண்டுகள் கடந்த ஒரு இயற்கையான மதம் அதுக்குன்னு ஒரு துவக்கமோ அல்லது அதுக்குன்னு ஒரு தனிப்பட்ட புத்தகமோ அதை துவங்கினதாக ஒரு ஆளோ கிடையவே கிடையாது எல்லாம் கற்பனை வடிவங்கள் நம்பிக்கைகள் பேச்சுகள் அந்த காலத்தில் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே போவாங்க அதனால தான் நதி மூலம் தேடக்கூடாது ரிஷி மூலம் தேடக்கூடாதுன்னு தமிழ்னு சொல்கிறான் ஏன்னா நதி எங்கே துவங்கினது தெரிஞ்சு கொள்ளக்கூடாதுன்ற ஒரு எண்ணம் இருந்த மக்கள் மத்தியில் இன்றைக்கி நதி எங்கே துவங்குது எத்தனை கிலோமீட்டர் ஓடுது எந்த பகுதியெல்லாம் போகுது எங்கே போய் சேருதுன்
ரிஷியினுடைய மூலத்தை தெரிஞ்சு கொள்ளக்கூடாது ரிஷி என்பவன் கடவுளுடைய ஒரு அம்பாசிடராக கடவுளை பற்றி சொல்ற ஒரு ஆள் அவனை பற்றி எல்லாம் நீங்க கேட்க கூடாது அவன் எங்க இருந்து வந்தான் அகத்திய முனிவர் எங்க இருந்தார் அதெல்லாம் நீ பேசக்கூடாது அவர் சொன்னது மட்டும் கேட்டுட்டு போ இப்படி சொல்றவர்கள் மத்தியில ரிஷி மூலம் கேட்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா அந்த ரிஷி இமயம் மேல தோணுனா இமயம் மலையினுடைய உயரத்தின் மேல ஏறி மனிதர்கள் கொடி நாட்டி விட்டு வந்த ஒரு யுகத்துல நாம் இப்பொழுது இருக்கிறோம் ஆனா அந்த காலத்துல போனாலும் மலை மேல ஏறினா அங்கே அவன் செத்தே போயிடுவான் எலும்பு கூட தான் கிடப்பான் அங்கே ஆனா இன்றைக்கு மனிதர்கள் போய் ஏறி இறங்கி வந்து பேசுவதை நம்ம பார்க்கும் நிகழ்ச்சிகள் அதனால நதி மூலம் ரிஷி மூலம் எல்லாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் இன்றைக்கு அதனால சரித்திரம் வந்து ரொம்ப அவசியமா இருக்கு உதாரணமா இயேசு கிறிஸ்து மறித்த முப்பத்தி மூன்றாவது ஆண்டு அதற்கு முன் அதற்கு பின் நடந்த சரித்திரங்களை ஒரு கிறித்தவர் தெரிந்து கொள்ளும் போது கிறிஸ்தவ போதகர் தெரிந்து கொள்ளும் போது குருமார்கள் தெரிந்து கொள்ளும் போது அவர்கள் விரைவில் அதன் செய்தியை வைத்திருக்கும் போது மிக சுலபமாக மக்களுக்கு செய்தியை சொல்ல முடியும் இன்றைக்கு மருத்துவ உலகத்தை பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கிரேக்க நாட்டு சொற்களே கிரேக்க மொழியில தான் இருக்கு அப்ப இயேசு கிறிஸ்து பிறக்கிறதுக்கு முன்னால வாழ்ந்த சில ஆட்கள் இதையெல்லாம் அவங்க மத்தியில வச்சிருக்காங்க நமக்கு கிரேக்கம் அப்படின்னு சொல்லும் போது அலெக்சாண்டர் ஒண்ணுதான் நம்ம ஞாபகத்துக்கோம் ஆனா இயேசு கிறிஸ்து பிறகுறதுக்கு முன்னால அலெக்சாண்டர் இந்தியாவுக்கு வந்தாருன்றதுதான் சரித்திரம் சரியா வச்சிருக்கு அது மாத்திரம் இல்ல இப்ப உள்ள அநேக இளம் வாலிபர்களுக்கு ஊழியர்களுக்கு அநேக காரியங்கள் இன்னும் அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கிறபடியால் அவங்க கல்லூரி உதவும் நான் நினைக்கிறேன் காரணம் என்றால் அவர்களுக்கு மிஷனரி எத்தனையாம் ஆண்டு அங்கு வந்தது எப்படிப்பட்ட முறையில் தமிழ் அங்கிருந்து மிஷனரி மேர் வந்து தமிழை கற்று என்ன விதத்தில் அங்கே தேவனுடைய வார்த்தையை அவர்கள் அங்கு இருந்து அந்த மக்களோடு பழகி அதன் பின் கல்வி சமத்துவம் உரிமை மற்றும் மருத்துவம் எல்லாம் கொடுத்து அதன் பின் ஆண்டுடைய வார்த்தையை கொடுத்து பல காரியங்களை செய்திருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட அப்படிப்பட்ட சரித்திர ரீதியான உண்மைகள் அநேக மக்களுக்கு தெரிவித்து பாருங்க இந்தியாவில் ஏறக்குறைய நாலாயிரம் மொழிகள் பேசப்படுது அது அநேக மொழிகளுக்கு எழுத்து வடிவம் கிடையாது இதில் ஒரு பதிமூன்று அல்லது பதினாறு மொழிகள் வந்து தேசிய மொழியாக கருதப்படுது அதில் சமஸ்கிருதமும் தமிழும் மட்டும்தான் செம்மொழி அந்தஸ்தை பெற்றிருக்கு தமிழனுக்கு தமிழனுடைய கையிலே தமிழ் இலக்கணம் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இயேசு கிறிஸ்து பிறகுறதுக்கு முன்னாலே தமிழனுக்கு இலக்கண புத்தகம் இருக்கு ஆக இந்த தமிழ் வந்து ஒரு மூத்த குடியாக இருக்கிறது இந்த இந்தியாவிலேயே தமிழ் மொழியில தான் அதாவது ஏறக்குறைய முன்னூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக தமிழ் வேதாகமும் முதன் முதலாக கிடைத்திருக்கிறது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பனிரெண்டாவது ஆண்டுதான் முதல் புதிய ஏற்பாடு ஜெர்மானியில் அச்சடிக்கப்பட்டு தரங்கம்பாடி வழியாக தமிழன் கையில் வருது அன்னைக்கு அமெரிக்கான்ற ஒரு நாடு கிடையாது அமெரிக்காவுக்கு இருநூத்தி ஐம்பது வருஷம் தான் வரலாறு ஆனா தமிழ் வேதாகமத்துக்கு முன்னூத்தி வருஷம் வரலாறு சென்னை நகரம் என்று சொல்கிறோம் சென்னை பட்டணம் சென்னை பட்டணம் உருவாகி முன்னூத்தி இருபத்தி ஐந்து வருடங்கள் ஆகிறது இட்ஸ் ஏன்சியன் சிட்டி அதனால இந்த தமிழ் மக்கள் இவ்வளவு பெரிய வரலாற்று வேதாகமத்து இன்னைக்கு பைபிள் எடுத்துட்டு வெளியே போய் இதுதான் முதல்ல தமிழ்ல வெளிவந்த புத்தகம் சொன்னா அதை ஒத்துக்கிற மனம் இருந்தாலும் அதை வெளி சொல்றதுக்கு இருக்கிற தமிழ் அறிஞர்களுக்கு தைரியம் இல்லை காரணம் மதத்தின் பார்வையை அவர்கள் உடையவர்களா இருக்கிறாங்க அவங்க திருக்குறள் எடுத்து காட்டலாம் அப்படின்னு ட்ரை பண்றாங்க இன்ன வரைக்கும் திருக்குறளுக்கு டேட் இது வரைக்கும் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணவே இல்லை எப்ப அது எழுதப்பட்டது அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா சில ஆள் சொல்லுவோம் அது இயேசு கிறிஸ்துக்கு முன்னால எழுதப்பட்டதுன்னு அதுல இருக்கிற அத்தனை விஷயமும் பைபிள் எழுதுகிற விஷயங்களா இருக்கு அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இது சிறுவைக்கு பிறகு ஏதாவது ஒரு ஆறாவது நூற்றாண்டில அது எழுதப்பட்டிருக்கலாம் என்பதுதான் பொதுவான நம்பிக்கை நம்ம சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் டாக்டர் பட்டங்கள் பெற்ற அநேகர் திருக்குறள் ஆராய்ந்தவங்க எல்லாம் ஆறாவது நூற்றாண்டுக்கு பின்புதான் அது எழுதப்பட்டதாகவே பேசியிருக்காங்க நல்லது அப்படிப்பட்ட காரியங்களை நீங்கள் செய்கிறீர்கள் மிக அவசியமானது வேதாமத்தை கற்றுக்கொள்ற மக்களுக்கு அதை விட இந்த கல்லூரியை பற்றி சுருக்கமா அந்த கல்லூரியில இப்போ நாங்க என்ன செய்யறோம்னா வி ஆர் ஏமிங் டுவர்ட்ஸ் த நார்த் ஏன்னா வட மாநிலங்கள்ல கிறித்தவம் மிக 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 குறைவு அதனால இப்பொழுது எங்களுடைய கல்லூரியில தொண்ணூறாவது ஆண்டிலிருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் ஏறக்குறைய இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகள்ல இருபது பேட்ச் கிராஜுவேஷன்ஸ் வெளியே போயிருக்காங்க ஏறக்குறைய இருபது பட்ட பட்டமளிப்பு விழாக்கள் நடந்திருக்கு ஐநூறு மாணவர்கள் ஏறக்குறைய எங்கள் கல்லூரியிலிருந்து வெளியே இருக்கிறாங்க அவர்கள் வடநா வட மாநிலங்கள்ல ஜம்மு காஷ்மீர்ல ஆரம்பித்து பஞ்சாப் அப்புறம் மகாராஷ்டிரா நியூ டெல்லி பகுதியில் அப்புறம் மணிப்பூர் அப்புறம் நாகாலாந்து அருணாச்சல் பிரதேஷ் ஒரிசா மத்திய பிரதேஷ் ஆந்திரா 
இப்படி போயிருக்கு அது மாத்திரம் இல்லை இந்தியாவுக்கு வெளியே நேபாளம் பர்மா அதுக்கப்புறம் பங்களாதேஷ் இந்த பகுதிகளிலையும் மாணவர்கள் படித்து சென்றிருக்காங்க ஒரு ஒரு நிமிடம் ஐயா இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகள் நீங்கள் அந்த அயராத முயற்சி செய்திருக்கிறீர்கள் கிட்டத்தட்ட இருபது டீம் பேட்ச் என்று சொல்லலாம் ஐநூறு மாணவர்கள் இப்படிப்பட்ட மாணவர்கள் வெளியேறி இன்றைய நாளில் அவர்கள் பாஸ்டராக இருக்கிறார்களா அல்லது ஊழியங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொன்னீங்கள் என்னென்ன இடங்களில் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சொன்னீங்கள் அப்படிப்பட்ட மக்கள் அநேகம் பேர் சுவிசஸ் ஊழியர்களாக இருக்கிறார்களா அல்லது பேஸ்டராக ஆலயங்கள் கட்டி இருக்கிறார்களா பெரும்பான்மையான மாணவர்கள் வெளியே சென்றவர்கள் ஊழியர்களாக போவர்களாக செயல்படுறாங்க சிலர் வந்து தொலைக்காட்சி ஊழியங்களை செய்கிறாங்க சிலர் வந்து ரேடியோ பணிகளை செய்கிறாங்க பல மேகசின் வழியாக அவங்கவுங்க மொழியில் தேவனுடைய வார்த்தையை வெளியிடுகிறவர்களாக இருக்காங்க சில போய் பள்ளிகள் ரியல் ஸ்கூல்ஸ் அகடமிக் ஸ்கூல்ஸ் அது மாதிரியான பள்ளிகளை துவங்கியிருக்காங்க இப்படி பல கோணங்களில் அவங்க செய்கிறாங்க எங்கள் கல்லூரியில் கிராஜுவேஷன் கொடுக்கறது முன்னால் ஒரு நிபந்தனை ஒன்று வச்சுருக்கோம் அதாவது எவ்ரி கிராஜுவேட்டிங் ஸ்டூடெண்ட் மஸ்ட் சப்மிட் இஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் பிளான் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் அந்த ஃபைவ் இயர்ஸில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவர் யார் எந்த பகுதிங்க வந்தார் அந்த பகுதி எந்தெந்த வகையில் இயற்கையாக இருக்கிறது என்னென்ன வாய்ப்புகள் இருக்கிறது கல்வி தரம் என்ன பொருளாதார தரம் என்ன அந்த மக்கள் மத்தியில் இங்கேருந்து போகிற கிராஜுவேட் வந்து என்ன செய்ய போகிறார் அதாவது ஃபியூச்சர் பிளான் ஃபியூச்சர் பிளான் அவர் எப்படி எல்லாம் நடக்க போகிறார் முதல் ஆண்டில் என்ன செய்வார் கடுத்த அப்படி அடுத்து ரெண்டாவது ஆண்டு இவ்விதமாக ஐந்து ஆண்டுகளில் அவர் யாராக இருக்க போகிறார் என்று ஒரு கேள்வி எழுப்புகிறோம் அந்த ஐந்து ஆண்டுகளை பற்றிய ஒரு ஒரு தரிசனம் தரிசனம் அவங்களுடைய ஜபம் அவங்களுடைய தீர்மானங்களை குறித்து அவர்கள் எழுத வேண்டும் அதாவது ஒரு டிராயிங்கோடு அவங்க எழுதணும் அந்த கிராஃபிக்கோடு எழுதணும் அங்கே இருக்கிற மற்ற விஷயங்கள்லாம் ஆய்ந்து எழுதணும் இவ்விதமாக தான் சாதாரணமான ஒரு கிராஜுவேட் அங்கேருந்து போகிறார் அதுக்கு அடுத்த லெவல் ஒரு காலேஜில் மாஸ்டர் பைபிள் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இப்போ சமீபத்தில் துவங்கியிருக்கிறோம் இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் விவரமாக மாணவர்களை உருவாக்குவதற்காக பேச்சுலர் பிப்ளிக்கல் ஸ்டடீஸ் அப்படின்றது ஒரு பே ஒரு ஆரம்ப நிலை இந்த மாஸ்டர் பைபிள் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அவங்க யாருன்னு கேட்டால் அவங்க ரொம்ப சட்டம் தெரிந்தவர்களாகவும் பைபிளினுடைய ஆழங்களை தெரிந்தவர்களாகவும் பைபிள் மொழியாகிய எப்ரேயம் கிரேக்கம் கூடுதலாக ஆங்கில வழியில் அவர்கள் என்ன செய்ய கூடும் என்பதையும் நன்றாக தெரிந்தவர்களாக இருப்பாங்க Uh, they can be a best people mm-hmm. on the regional level. Admission level is very important. What qualification is there? Uh, 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 in the case of the American art, I am going to ask you a question. What are the basic qualifications for your student? Now, in the case of the American art, a person is going to be a person, or a person is going to be a person. அதாவது பேஸ்ட் ஆன் த மைண்ட் அண்ட் நாலேஜ் நான் கேட்குற கிறித்தவத்துக்கு அறிவு மட்டும் இருக்கிற ஆட்களை பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே அவங்க செய்யறது இல்லை ஆனால் மனம் இருக்கிற ஆள் இருக்காம பாருங்க தோஸ் ஹூ ஹேவ் த ஹார்ட் கொமிட்மெண்ட் ஒப்பு கொடுத்து ஆமாம் அந்த ஹார்ட் உள்ள ஆள் தான் இப்போ அப்போசரில் நம்ம பார்த்தோம்னா அவங்களுடைய படிப்பு பலத்தை விட விசுவாசத்துக்கு கீழ்ப்படிந்த அவருடைய இறுதிய பலம் அதிகமாக இருக்கிறது ஸோ ஐ சூஸ் பீப்புள் அவுட் ஆஃப் தர் ஹார்ட் நாட் பை தட் மைண்ட் எக்ஸலன்ட் ஆஃப் தட் மைண்ட் அதனால் எங்கள் கல்லூரிக்கு வரக்கூடிய ஒரு மாணவரை வந்து இது பா நீ என்ன படிச்சிருக்க சர்டிஃபிகேட் என்ன அப்படின்னு கேட்பேன் அது இருக்குதுன்னு சொன்னாங்கன்னா அது ரொம்ப அன்பாக வரவே இருக்கிறேன் ஆனால் அது இல்லாமல் கூட அவருடைய விசுவாசம் அவருடைய நம்பிக்கை அவர் வேதத்தை பற்றிக்க ஒரு தரிசனம் அவர் மனதில் இருக்கிற ஊழியத்தை பற்றிய ஆர்வம் இதை நான் தோண்டி பார்ப்பேன் அதனால் மோஸ்ட்லி ஐ செலக்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் தர் ஹார்ட் அண்ட் ஒபீடியன்ஸ் டு த காஸ் காஸ்பல் அந்த டெஸ்டமனி தான் எனக்கு ரொம்ப முக்கியமாக தெரியுது இல்லை நான் வந்து எம்ஏ படிச்சுருக்கேன் வேறு எங்கேயும் வேலை கிடைக்கல அதனால் நான் பைபிள் காலேஜுக்கு வந்தேன்னு சொல்கிற ஆள் என்ன பயன்படுவார்னு நீங்கள் யோசிக்கிறேன் நானும் இந்த கேள்வி கேட்டது நாங்கள் எல்லாம் சாதாரண மக்கள் தான் படிப்பில் படிப்பில் மிக குறைந்தவர்கள் தான் ஆனால் உங்களை போன்ற ஆட்களால் தான் இன்றைக்கி நூ கோடிக்கணக்கான மக்கள் வசனத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்காங்க மெயின் அதனால் தான் நீங்கள் அப்படிப்பட்ட மக்களை உற்சாகப்படுத்தணும் என்ற ஒரு நல்ல நோக்கத்தில் நான் அப்படி கேட்டேன் நான் நிச்சயமாக எங்களோட வானொலி ஊழியத்திலையும் நாங்கள் ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கோ வருகிறவர்களுக்கோ குவாலிஃபிகேஷனை நாங்கள் எதிர்பார்க்குறது இல்லை என்ற நாங்களும் அந்த நிலையிலும் இல்லை கத்த தான் உங்களுக்கு எல்லாம் குவாலிஃபை பண்ணுற தேவனாக இருக்கிறபடியால் இந்த கேள்வி உங்களுக்கு கேட்டு மிக மகிழ்ச்சி அருமையாக எடுத்து வந்தீர்கள் அது மாத்திரமில்லை இதில் ஒரு அட்வான் 
டே ஜெகநான் கேட்குறேன் என்னால் அப்படிப்பட்ட நிலையில் உள்ள மக்களுக்கு உங்களுடைய ஸ்கூலை நாங்கள் அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் என்ற ஒரு வாஞ்சையில் ஒருவேளை பணம் அல்லது படிப்பு வசதி இல்லாவிட்டாலும் இதுக்கு ஒரு வழி வச்சுருக்கோம் அதாவது ஊழியம் செய்கிறார்கள் நான் போதிக்கிறவனாக இருக்கிறேன் இந்த பகுதியில் ஊழியம் செய்கிறேன்னு ஒருத்தர் சொல்கிறார் அவருக்கு வயது வந்து நாற்பது ஆச்சு பத்து வருஷமா ஊழியம் செய்கிறார் ஆக முப்பது வயதில் ஆரம்பித்து நாற்பது வருஷம் ஆகிப்போச்சு இப்படிப்பட்ட ஆட்களுக்கு நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் டூ சிட்டிங் எக்ஸாம் ஒன்று வைக்கிறோம் வருஷத்துக்கு ஒரு முறை அது வந்து நவம்பர் மாதத்தில் அந்த எக்ஸாம் நடக்குது அதை அப்ளை பண்ணி வாங்கிட்டோம்னா அந்த டூ சிட்டிங் எக்ஸாம் பிறகு ஒரு முந்நூறு கேள்விகளை கேட்போம் அடிப்படையில் அவங்க அதை ஓகே பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு அதுக்கு முன்னால் ஒரு தீசஸ் எழுத சொல்கிறோம் அந்த தீசஸ் ரொம்ப பெரிய அளவில் இல்லை ஒரு அறுபது பக்கங்கள் எழுதுனா போதும் எங்களுக்கு நாங்கள் ஒரு தீசஸ் அவங்களுக்கு கொடுப்போம் ஒரு செலக்டிவாக ஒரு சப்ஜெக்ட் சொல்லுவோம் இதை பற்றி நீங்கள் ஆய்வு செய்து எங்களுக்கு ஒரு கட்டுரை கொடுங்க அப்படின்னு அந்த கட்டுரையை பேஸ் பண்ணி அதாவது அந்த தீசஸை பேஸ் பண்ணி இந்த டூ டூ டைம்ஸ் சிட்டிங் எக்ஸாம் சொன்னேன் இல்லையா ரெண்டு முறை அந்த எக்ஸாம் முடிவு மார்க்கோட இவர் நாற்பது வயதை தாண்டியவர் என்ற அந்த ஒரு ப்ரூஃப் கீழே அவரை வந்து போஸ்ட் கிராஜுவேட்டாக நாங்கள் கொண்டு வரோம் முப்பது வயது இருந்தால் அவங்கள பேச்சுலர் கிராஜுவேட்டாக கொண்டு வரோம் இந்த மாதிரி ஹானரரி டிகிரிஸு எங்கள் கல்லூரியில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மினிமம் ஒரு நான்கு ஐந்து பேர்கள் பெறுகிறார்கள் அது மாத்திரமில்ல உங்களோட கல்லூரியில் இந்த திருமண நேரம் என்ற நிகழ்ச்சிக்கு அது உங்களுடைய ஒரு ஊழியமாக செய்து வருகிறீர்கள் அதற்கு உங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதிலிருந்து வெளியில் வந்தவர்கள் இன்னுமாக உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கிறார்களா நிச்சயமாக அதாவது நான் திருமுறை நேரம் தமிழ் மொழியில் இருக்கிறதுனால முழுக்க தமிழ் மொழியில் இருக்கிறதுனால தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த மக்கள் தான் அதுக்கு லெக் ஒர்க்கர்ஸாக இருக்க முடியும் அதனால் தமிழ்நாட்டில் படிச்சுட்டு போன மாணவர்கள் எந்தெந்த ஸ்டேஷனில் இருக்கிறாங்களோ எந்தெந்த பகுதியில் இருக்காங்களோ அவங்க நிச்சயமாக கிரவுண்ட் ஒர்க்கர்ஸாக கருதப்படுறாங்க அது இல்லாமல் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் வட மாநிலங்களில் இருக்கிற நிறைய தமிழர்கள் இருக்காங்க இப்போ வேறு எந்த ஸ்டேட்டு போனாலும் கவர்மெண்ட்டில் வேலை செய்கிறான் ரயில்வேயில் வேலை செய்கிறாங்க தமிழர்கள் இப்போது அவங்க வந்து இந்த திருமுறை நேரம் பார்த்து கரஸ்பாண்டன்ஸ் கோர்ஸ் வழியாக படித்து முடித்தவங்கள அந்த லோக்கல் இருக்க சர்ச்சஸ்க்கு அவங்கள அறிமுகப்படுத்துகிறோம் அல்லது அவங்க வந்து நமக்கு உடன் ஊழியர்களாக சேர்ந்து பணியாற்றுறாங்க சமீபத்தில் போன சனிக்கிழமை மான்ட்ரியாலிருந்து ஒரு அன்பு சகோதரர் அவருடைய அவர் வந்து ஒரு கத்தோலிக்கர் அவர் வந்து நம்முடைய நிகழ்ச்சிகளை கடந்த மூன்று மாதங்களாக அவரும் அவருடைய மகன் தான் முதல்ல பார்த்துருக்கார் பார்த்துட்டு சொல்லியிருக்கார் அதோடு அவங்க ஒவ்வொரு நாளும் காலை அஞ்சரை மணிக்காக விழித்திருந்து காத்திருந்து நிகழ்ச்சி பார்த்துக்கிட்டே இருந்திருக்காங்க போன அதாவது முந்தின சனிக்கிழமை மாலையில் அவருக்கு என்ன பேர் பிலிப் விசுவாசம் அல்லது ஃபெய்த் என்று பெயரிட்டேன் அவர் ஏங்க என்னுடைய பேரை ஃபெய்த்துன்னு வச்சுட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டார் அதாவது மாற்றியால் இனிமேல் யார் ஞாசம் எடுத்தாலும் அவங்களுக்கு ஒரு துணை பேர் போகணும் அவர்கள் தேவனிடத்தில் விசுவாசம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று அந்த புனை பேரை சேர்த்த நான் அவங்களுக்கு அதனால எனி ஒன் ஹூ ஆர் பேப்டைஸ் இன் மவுண்டியல் ஏரியா தமிழ் மேன் ஆர் எனிபடி தே வில் பி கால் அலாங் வித் தர் நேம் வாட் ஆர் டேவிட் ஃபெய்த் ஃபிலிப் ஃபெய்த் நீங்க எந்த பேராக வச்சுக்கோங்க ஆனால் விசுவாசம் என்ற அந்த வார்த்தையை உடன் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் கத்திரங்களோடு இருப்பார் அப்படின்னு அவங்களுக்கு சொன்னேன் முதல் ஆள் ஞாசனம் பெற்றிருக்காரு நாங்கள் அவரை சந்தித்து அவர்கள் மத்தியில் ஒரு ஊழியத்தை துவக்க வேண்டும் அவர்கள் தேவனுடைய வார்த்தையின்படி நடக்க வேண்டும் என்னுடைய ஸ்லோகன் என்னன்னா ஐ ஸ்பீக் வாட் த நியூ டெஸ்டமெண்ட் ஸ்பீக்ஸ் ஐ எம் சைலண்ட் வேர் நியூ டெஸ்டமெண்ட் இஸ் சைலண்ட் புதிய ஏற்பாடு என்ன போதிக்கிறதோ அதை நான் போதிக்கிறேன் சில விஷயங்கள் உங்களுக்கும் புரியாது எனக்கும் புரியாது புரியாத விஷயங்களை தலையிடக்கூடாது ஏன்னா விவாகம் இருபத்தி ஒன்பது இருபத்தி ஒன்பதுல போட்டிருக்கு ரகசியங்கள் கடவுளுக்குரியது சீக்ரெட் பிலாங் டு காட் நம்ம போய் கடவுளை உங்க பேர் என்ன ஏன் இவங்க பேர் இப்படி வச்சுக்கிட்டீங்க ஏன் என் எதிரில் வரல நான் ஏன் உங்களை பார்க்க முடியாது இந்த மாதிரி கேள்விகள்லாம் நம்ம கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதனால வேதாம அமைதியா இருக்கும்போது மௌனம் நீங்க அந்த மௌனத்தை இழந்து விடும்போது குறுக்கு கேள்விகளுக்கு வரும்போது தான் கிருத்தம் உடைந்து சிதைந்து போகிறது அப்புறம் தடி எடுத்தவர்லாம் தண்டல் காரணானான் என்பது போல எந்த ஒரு மனிதனும் தப்பு தப்பாக எதை வேணாலும் சொல்றதுக்கு தைரியம் வந்து விட்டது அதனாலதான் நாங்க என்ன சொல்றோம் உங்களுடைய அல்டிமேட் புக் இஸ் த நியூ டெஸ்டமெண்ட் தி என்டையர் பைபிள் இஸ் 
God's inspiration. Kadaluudiye, aviyal kuduke pata daga, irikre dente rendu temat tei mundra madigaram. Padi naaradu asantle na masikiro. Adi pula rendu pedru mundu padi naarle masikiro. Kalla adorum, uri di illa adorum. Matte veda walking le purutu gudu pola, nama purutu kuda de. Abdin purutu. Anar da mundu pedru nangi padi naarle masikiro. Orun bodi tal, dewu di walking in pedi bodi ke kadaman. Ini boleh kerjai. Ayat ini lah, nama wasan itu, wasan yang mana matum pasal pono, persita awiyan ber, nama vali nada tua. Ada tu, bukan orang tu, nangal mekap perut ada beri, kita wasan itu wasan yang mana ber, kita kurangkan. Alam yang kita kerjai, ayat ini orang orang itu pengen tu ni kerjai, mulai panthi nak mekap, mangil cik tu dia orang tu bandar ada, ada orang, ada ekornya ada orang baru tu mula arwid tu ada, anak confirm pernah ni le. Ada nala, nana itu bater ni, kat terkutu tu orang le sendiri tu, itu dia agai, ni kerjai, bandar, beri itu le, ada itu le, nala, kala, property ikut ikut, ada ni. Semua karya yang orang kahang, ni kalau pergi cerewan pun, nangal ini tu itu kulla, wal terus matra melu mula kaji jam mana rom. Inda uli itu peti, engkau lek urusila tarik balik cholenggal, adat ni kalau kiter ke wai pilla buat dalam orang orang makal merman choli repargal, vala me nala galu kumpul orang individ individ seni nantarik ni, adat Walaupun pada ini orang tu, jadi walaupun yang alang mudi ya, ini urus studio, thaman nadi le chenne le, nangal army krom. Okay. Or invitation ager itu korlengal. Okay. Idor warna liyagum, tholekar cia magum, iyangum. Hmm. Karena nam upri pete, dewu nade warta he, ulla do mulla do maga, erdtu berenda. Enggal ke under lipat itu enda uli erlay, inda warna li inda ura tu kuraga nangal alai tu, illa makkalakam, uru thadai mila ada berdeki, uru vidaman. Adalah indah kuri kau lelai aman orang ini. Dewa mudah bahate matram presingke kekak presingke barang anda boleh kalau matram ada leh terus sejuta nangal anda udah mula mangga India oleh itu boleh berapa ayat mai rukum. Pilih yang mana je anda nak nombor eh ni cuma mangga dewa mudah asru adamu orang ini kerubai mungkin orang ini kerbau mana nak cuci kira. Amin. Mula ni ramai rukum bodoh. Anggup itu bandu. Chenne leh rukur tu. Aha. Ni ramai rukum bodoh. Ninggal orang. Macam mana? Ama. Mereka dua orang tu orang ni. Lagi ramai orang ikut rukur tu. Pagi dah. Nenek. Aha. Amin. Eh, yang ni dia. Indah pagi mondu. Anu kala. Tole kat sila. Inne beri kita nak orang bank account beri kita. Indah tole kat sila. Yang ni orang mulu cerita na. Kadang orang ni wajib suluh itu mati dah. Yang ni dia baki. Amin. Ada orang biawa orang mak. Enak, yes, walaupun, nalaru, bodoh mana pun sulit. Enak, kau kunci panahan pungan kekeru, really, na, seibud kadeh ayat. Adi boleh, enggak, puni takhul kali culgur, lorena, kampur mai sahud kadeh ayat. Inda, wuri bishe, na, enak, kau kunci matra, lorena, kau mula wuri. Nanggalu orang kita, na, ya, bitya sa padu rom. Mula teri em chenel leh, inda, beri gregal leh, inda, inda, nahl leh, chenel leh, inda, illa media kalam, Kristu media kalam, matra melle, video matra melle. Ule te, TV lorena, ane er wudegal leh, beri gregal deh. Anal, dewa mana deh, mati, ada irik kerbadi, ulla den, ulla den badi, solra karya gal, mika korawat anda kerde. Anu bayi leh, cima ke inda wanu leh, buli puna ru wanu leh, anga irik mana. Bismillah sekiranya, adanya itu muntah barang barang yang mereka thadai perut ni lelai lelai, kat teri daya arah mereka cipta guna kerap, biar lek lama kali world mupad mani ke anggar arah pemangar itu, adanya anggal live show ada itu baru guna. Wonderful. Ninggal mudin dal, anggal link anu pemangar, pahar anggal, anggal kah jebing, anggal kah. Orang itu baru ma? Ama. Oh, eh, actually na. Orang orang mana inda baru ma? Adanya itu padan orang tiadi. Na, na, apur itu Amerika ikhik na atlet le payam sedu guna kerap. Angge, orang pergi conference, apam university sila pergi. Oh, nan aja ni kene, director angge itu. Oh, tidak, tidak. Nan angge itu Amerika aja. Ibu beti aran tu di, nan India turun beri. Apam mana era Amerika itu orang kau visit pernah. Enu dia, orang orang parve, the waves of power, orang satellite agam maru bentuk. Amin. Ader kane, alusnim, dewa utasim. Dewa tuh terludi peram ripim, kadang orang orang keluarga juga ada macam 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 macam
நன்றி தெரிவிக்கிறேன் அடிப்படை கொள்கையில நல்ல வளர்ந்து அது நீங்க அந்த வளர்ச்சிக்கு கொண்டு வரணும்னு நம்மளும் கடைசியில கடவுள் கிட்ட சேரணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ராஜ்ய வருகைக்காக பாடுபடணும்னு நீங்க அதிகமா நிச்சயமாக நம்முடைய அடுத்த தலை எதிர்பார்ப்பு நமது ஆண்டவராக இருக்கிற இயேசு வானத்தில் வரப்போகிறார் என்பது தான் அதற்கான ஆயத்தம் தான் சபையானது ஒவ்வொரு விசுவாசியும் பெற வேண்டியது இந்த கடைசி காலத்து செய்தியாகும் ஆமா வாராமல்ாம நடந்து கொண்டிருக்கிறோம் நாங்கள் உங்களை மென்மேலும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பாராக இன்னும் அது போற அது போன்ற வார்த்தைகளை நாங்கள் இந்த வல்லமையின் அலைகளுக்கு கூட நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம் இந்த நாளிலும் நாங்கள் எதிர்பாராத விதமாக உங்களை பார்க்க தேவன் தந்த கிருவைக்கு நாங்கள் தேவனுக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம் சத்திரம் எப்படியாவது அன்றோட வார்த்தை அறிவிக்கணும் அதுக்கு நீங்கள் செய்யற அந்த முயற்சிகள் அருமையா இருக்கிறது ஒருவரையும் பெரிதாக ஹேட் பண்ணாதபடிக்கு சில நேர் நகைச்சுவையாகவும் நல்ல இனிய தமிழிலும் அவர்களை அன்போடு வரவேற்று நீங்கள் சொல்லுகிற வார்த்தைகள் மிக ஆசீர்வாதமாக இருந்தது ஏன் சொல்ல போனால் இந்த இந்த நிகழ்ச்சி வருகிறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு சில கடினமான நாட்களும் இருந்தன ஆனாலும் எங்கள் என்னுடைய எங்களுடைய டீம் ஆண்டவர் என்ன டீம் என்ன பேசுகிறாரோ அதை தான் எங்களுடைய டீம் செய்யும் எந்த விதமான காரியங்கள் வெளியிலிருந்து வந்தாலும் கூட நாங்கள் அதை நாங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை பிரசங்கிக்கிற மக்களை நாங்கள் எப்பொழுதுமே இணைத்துக் கொள்கிறோம் அதனால் ஆரம்பத்தில் எங்களுக்கு தெரியாமல் இருந்தால் நாங்கள் விசுவாசத்தோடு அந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து ஒளிபரப்பினோம் அதனுடைய பலனை காண்கிறோம் நாங்களும் வளர்கிறோம் மக்களும் வளர்கிறார்கள் எப்படியாவது வேதத்தை மக்கள் திறந்து ஆராய வேண்டும் என்றுதான் எங்களுடைய நோக்கம் அந்த நோக்கத்தை நீங்கள் நிறைவேற்றி செய்து கொண்டு வருகிறீர்கள் நிச்சயமாக தொடர்ந்தும் உங்களுடைய அந்த சேவை தொடரணும் என்று வாழ்த்துகிறேன் ஆமாம் இன்னும் ஒரு ஐந்து நிமிடம் தான் நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில் இணைந்திருக்கிறோம் நேர்களை நீங்கள் யாராவது அழைத்து ஐயாவோட பேச விரும்பினால் அழைக்க முடிய அன்போடு கேட்டுக்கொண்டு நாங்கள் நிகழ்ச்சியை தொடர்வோம் அது மாத்திரமில்ல இங்கே உங்களுடைய மகள் இருக்கிறார்கள் அவர்களும் ஊழிய வாஞ்சியோடு இங்கே இருக்கிறார்கள் நிச்சயமாக ஊழியத்தை தொடர்வீர்கள் நான் நினைக்கிறேன் அதுக்கு எங்களோட ஒத்தாசை இருக்கும் என்ன சார் சோரி 
அது மாதிரி உங்களுடைய மருமகன் அருமையான சோதரன் செபஸ்டியன் நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு ஹம்பிள் பர்சன் மிக மகிழ்ச்சி அவருக்கு அவர்களுக்கு இந்த நிகழ்ச்சி நாங்கள் எப்பொழுதுமே என்ன காரணத்தின் காரணத்தின் கொண்டும் தடைபட கூடாதுன்ட்டு அவருக்கு சொல்லுங்க விசேடமாக ஆமா ஒரு சில அன்பளிப்புகளோடு நாங்கள் இந்த ஸ்லோட்டை கொடுக்குறோம் அதே நேரத்தில் அந்த அன்பளிப்புகள் இல்லாவிட்டாலும் நிகழ்ச்சி தடை வராது காரணம் இந்த பணத்துக்கான ஒரு ஊழியம் இல்லை எங்களுடைய இந்த எங்களுடைய சிலவை ஒரு கொஞ்சமாவது எங்களுக்கு குறைக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கத்தில் இந்த ஸ்லோட்டுகளுக்கு நாங்கள் தனியாக சுயாதனம் கொடுத்து அதை நாங்கள் ஒரு அன்பளிப்புகளை பெற்றுக்கொள்கிறோம் அன்பளிப்புகள் இல்லாவிட்டாலும் நிகழ்ச்சி தொடரும் அன்பளிப்புக்காகவோ அல்லது பணத்துக்காகவோ இந்த வானொலியே அல்லது இந்த இந்த ஊடகத்தை கத்திரங்களை நடத்த வேண்டிய அழைக்கவில்லை எங்களுடைய தரிசனமும் அது இல்லை கருக்கு சித்தமா இருந்தால் அது தொடர்ந்து போய்கொண்டே நிச்சயமாக இது ஒரு சப்போர்ட்டிங் ஆமாம் இந்த சப்போர்ட் இல்லாவிட்டாலும் அந்த சேவை தொடரும் ஒரு இணைப்பு எடுத்துக்கொள்ளும் ஐயா வணக்கம் 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 மணியம்மா எங்களுக்கு பலத்த தூதரகமாக இவர் மணி <laughs> 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 மொழிப்படுத்திருக்காங்க சரி தமிழ்ல வந்து கிருபைக்கு என்னையா சொல்லு அப்படின்னு கேட்டா அதை வந்து தமிழனுக்கு தெரியாமே போச்சு ஆனா தமிழ் தெரியாம பேசிட்டே இருக்க அந்த வார்த்தை அந்த வார்த்தை பேர் தான் அருள் அருள் என்பது இறைவனாகிய கடவுள் இடத்திலிருந்து ஒளி கற்றை போல மனிதனுக்கு வருகிறது எப்படி சூரியனின் ஒளி வரும்போது பூமி எல்லாம் பிரகாசிக்கிறது அது போல தேவனுடைய கிருபையானது சிலுவையிலே பிரசனமா இருக்கிறது என்று தீத்து இரண்டாம் அதிகாரம் பதினோராவது வருஷத்துல படிக்கிறோம் தேவனுடைய கிருபையை தேடுகிற மனிதர்கள் கல்வாரி நோக்கி பார்த்தால் அவருடைய உள்ளத்தில் அது பாயும் சேரும் அமேன் அமேன் நன்றாக சொன்னீர்கள் நாங்களும் இந்த சுத்த தமிழ்ல நாங்கள் யாழ்ப்பாணத்தை சேர்ந்தவர்கள் சுத்த தமிழ்ல பிரயாசப்படுகிறோம் ஆனாலும் சில மக்களுக்கு அது அது அப்படியே பழகினபடியால அவர்களையும் நாங்கள் கிருவேண்டும் சொல்லி என்பதாக தவறு ஒன்றும் இல்லை தவறு ஒன்றும் முக்கியமான ஒரு சொல் ஒரு ஆதரவாக எங்களுக்கு மறதி மறதி உள்ள ஆக்களுக்கு அது குறிப்பிடுக்கல நாங்கள் பிரிச்சு பார்க்க இல்ல நமக்கு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி பன்னிரெண்டுல மொழிபெயர்த்தவங்க அன்றைக்கு பிராமண சமூகத்தை சேர்ந்தவங்க அதுல நிறைய பேர் இருந்தாங்க அதனால இந்த சான்ஸ்கிரிட் வந்து தமிழ் வேதாந்தத்துல உள்ள வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாய ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூத்தி எட்டாவது வருடத்துல அதாவது அதுக்கு பிறகும் பல மொழிபெயர்ப்புகள் வருது இன்னைக்கு கத்தோலிக்கர்களும் சேர்ந்து திரும்ப வருகிறார் <laughs> நமக்காக மன்றாடுகிறார் என்று ஆனா ஆவியின் சொல்லும் போது ஜஸ்ட் ஏர் நூமான்ற ஒரு கிரேக்க வார்த்தை அது அப்ப இன்னும் காலகட்டத்துல பரிசுத்த ஆவியே வா போ என்று பேசுவது போல பேசுறாங்க அது மிகவும் தவறு
ஒரு எண்ணப்ப எடுத்துக்கொள்ளலாம் அம்மா என்ன பத்தி நன்றி ஐயா நீங்கள் பேசிக் கொண்ட குறுகிய நேரம் தான் தந்தது ஆனால் நாங்கள் ஆசிக்கிறது நீங்கள் டெய்லி இந்த டொரண்டோவிலையோ கனடாவிலே இருக்கிற மக்களுக்கு உங்களுடைய வார்த்தை முக்கியமாக தேவைப்படுகிறது அதை தவறாமல் நீங்கள் தந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் நன்றி அம்மா கத்திரி ஆசிரியப்ப அடுத்த இணைப்பு எடுத்துக்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க நீங்க ஒரு மற்றவர் இணைப்பில் இருக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் சொல்லுங்க ஐயா ஒரு நிமிஷம் லெஸ்லி ஒரு நிமிஷம் இருங்க அம்மா ஒரு நிமிடம் அமைதியா இருங்க அம்மா பேசலாம் பின்புதான் பேசலாம் சொல்லுங்க லெஸ்லி ஆமா நாங்கள் ஐயாவுக்கு வணக்கம் சொல்லுறோம் அம்மாவுக்கும் எங்களுடன் பக்கத்துல இருக்கிறவருக்கு நன்றியிலையும் ஐயா லெஸ்லி ஆமா லெஸ்லி இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டது அம்மா இணைப்புல இருக்கிறீங்களா சொல்லுங்க நாங்கள் ஆராதிக்கும் தெய்வம் நல்லவர் பத்தவர் போதுமானவர் அதே போன்று இந்த ஐயா நாற்பது வருஷம் செய்திருக்கிறார் பாஸ்டர் கலாநிதி அவர்கள் நாற்பது வருஷம் சேவை செய்திருக்கிறார் இந்த பற்றிய பற்றி கொண்டு நிகழ்ச்சி செய்கிறார் எயிட்டி எயிட் பற்றி மற்றும் ஐயா இந்த குறிப்புகள் எல்லாம் எடுத்து நான் படித்து ஆரண்டாம் அந்த எந்த பாஸ்டர் வந்தாலும் நான் எடுத்து படிக்கிறது வளர்ப்பேன் ஐயா அந்த பாஸ்டர்கள் எல்லாம் வளர்ப்பிக்கிறது அண்டர்லைன் பண்றீங்களா அடிக்கோடுதல்ாமாம் <laughs> 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 நன்றி அம்மா நன்றி ஐயா அவங்க விட கொடுப்பமா நன்றி நன்றி அம்மா வணக்கம் லெஸ்லி லெஸ்லி வணக்கம் இணைப்பில் இருக்கிறீங்க வணக்கம் வணக்கம் இணைப்பில் இருக்கிறீங்க வணக்கம் 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 நல்லா இருக்கலாம் வேகமா பேசுங்கம்மா நிறைய கோல்ஸ் வருது சொல்லுங்கம்மா ஐயாவோட பேச போறீங்களா பேசுங்க கண்டிப்பாக பேசுங்கம்மா அம்மா பேசுங்க எங்களோட <laughs> 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 மக்களாவும் <laughs> 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 எனக்கு மிகுந்த ஆறுதலையும் சந்தோஷத்தையும் பலத்தையும் தருகிறது நன்றி கத்திரமுறை ஆசிரியப்ப ஆமே நன்றி அம்மா வணக்கம் 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 இணைப்பில் எடுக்கிறீங்க வணக்கம் மறுமுனையில் ஜே பெஞ்சமி ஆம் சொல்லுங்க பேசுங்க ஐயாவோட தேவ வசனங்களை கொண்டு வரும் தேவ அடியானே உங்களை தொடர்ந்தும் கடவுள் ஆசீர்வதிப்பாராக உங்களுடைய ஒவ்வொரு செய்தியையும் நான் பத்து தடவைக்கு மேலே இந்த வல்லமையின் அலைகளூடாக கேட்டிருக்கிறேன் உங்கள் நீங்கள் பேசும் 
வார்த்தைகளில் ஒன்றும் நீங்கள் கூட்டுவதும் இல்லை குறைப்பதும் இல்லை சத்தியத்தை சத்தியமாய் பேசுவீர்கள் அதன் ரகசியம் என்ன என்று நீங்கள் சொல்வீர்களா ஏன்னா கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படி செய்கிறவர்கள் தான் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்க முடியும் தேவனுடைய வசனத்தை கூட்டவும் குறைக்கவும் நமக்கு எந்த அளவிலும் அதிகாரம் கிடையாது அதனால தான் நான் அப்படி தேவனுடைய வார்த்தையை வசனத்தின்படியே சொல்ல வேண்டும் என்று எனக்கு ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறேன் அதனால் நான் மற்றவர்களோட ஒத்து போவதோ சில சமயங்களில் போய் தகவல்களை சொல்வதோ கிடையாது ஆகையாலே உங்களுடைய தேவவணி தொடர்ந்தும் பலருக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் என்பதை நான் உங்களுக்கு சொல்லி உங்களை ஆண்டவரின் நாமத்தினாலே ஆசிரியர் தனக்குறேன் ஐயா நன்றி 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 சோரன் பெஞ்சமின் நன்றி ஐயா அருமையான ஐயாவோடு நீங்கள் இணைந்து பேசுவது எங்களுக்கு மகிழ்ச்சி இவ்வளவு தூரம் அந்த இந்த செய்திகள் ஒரு குறுகிய நேரத்தில் ஒரு இம்பாக்ட் கொடுத்துருக்க நினைக்கும் போது எனக்கே ஆச்சரியமா இருக்கு வணக்கம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் லெஸ்லி பேசிக் கொள்ளுங்கள் லெஸ்லி இவர் எங்களோட பணிவாயிட்டிருக்கின்ற தோளோடு தோல் கொடுத்திருக்கின்ற ஒரு அருமையான சோரன் லெஸ்லி சிவராஜ சிங்கம் அவர்களாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை ரேடியோவை அவர்கள் செய்கிறார்கள் அதாவது எங்களுடைய ஏழு நாள் எங்களுடைய ஒளிபரப்பு இருக்கிறது ஓகே இன்னொரு ஸ்டுடியோவை அமைத்து கொடுத்துக்கிறோம் இவர் அங்கிருந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை ஊழியத்தை செய்கிறார் வல்லமை நிலையம் கூடாது பேசுங்கள் ஐயாவோடு ஐயா உங்களுக்கு வணக்கம் உங்களுடன் இருக்கிற சகோதரிக்கும் வணக்கத்தை கூறுகிறோம் நன்றி வல்லமை நிலை சார்பில் கூறிக்கொள்கிறோம் நாங்கள் உங்களுடைய செய்திகளை ஞாயிற்றுக்கிழமைகளை நான் வலுபரப்பாக செய்து கொண்டிருக்கிறேன் அந்த வகையில் உங்களை நேரடியாக முதல் தரமாக காணுகிறோம் கத்தருக்கு நன்றி செலுத்துவோம் கத்தர் அந்த காரியத்தை ஆயத்தப்படுத்தி தந்தவரையால் கத்தருக்கு நன்றி செலுத்துவோம் அதை நீங்கள் வந்து நேரடியாக பார்க்கக்கூடிய இருக்கிறது நன்றி சொல்லுகிறோம் உங்களுக்கும் நன்றி சொல்லுகிறோம் பல நாங்கள் பல பாக்கி செய்தார் என்று நான் நம்புகிறேன் பாக்கூடிய <laughs> 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 அவர்கள் கேட்கிறதுக்கு விரும்புகிறார்கள் அதை நாங்கள் கொடுப்பதில் உங்களுக்கு ஆட்சேபனை இருக்கிறதா எந்த ஆட்சேபனை கடவுளுடைய வார்த்தையை நாம் கொடுத்து கொண்டிருப்பதுக்காக தான் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அவர் என்னால் ஒரு ரியல் ஒரு மீடியா இல்ல இருக்கிறபடியால் கேட்கிறார் அரண்மனை உங்களை போல மக்கள் மிக குறைவு தான் அந்த காரியங்களை சொல்வது என்னால் நாங்கள் இந்த வானொலியில இந்த ஊடகத்துல ஒருவரோட உரிமையே கேட்காதபடி செய்வது இல்லை காரணம் என்ன அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நடந்திருக்கின்றன அவர்கள் கிறிஸ்தவ ஊழியங்கள் செய்தாலும் ஏதாவது போட்டுட்டா ஏன் போட்டீங்க எங்களை கேட்காம அல்லது எங்களுக்கு கேள்வியா இருந்தாலும் அதுக்கு பின்னாடி ஒரு பண சம்பந்தமும் இருக்கும் இருக்கும் அதன வழியத்தை நாங்கள் அவரை டிரெக்டாவே உங்களை நீங்க எங்க வேணாலும் தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுங்க ஐயா கண்டிப்பாக அதை எடுத்து கொடுங்க அவங்களுடைய பகுதியை அவங்க படி நீங்க பார்த்திருப்பீங்க என்னுடைய ஊழியத்துல எப்போதும் என்னுடைய கையில திறந்த வேதாகவும் இருக்கும் நான் பேசும்போது அது மூட கூட நான் விரும்புறது அது ஏன்னா மாரலி ஐ வாண்ட் டு பிரிங் என் அட்டென்ஷன் டு த மை லிசனர் என்ன சொல்றேன் பைபிளை மூடாக திறந்து வச்சுக்கிட்டே இரு படிச்சுக்கிட்டே இரு நாங்கள் அது மட்டுமல்ல இந்த நாங்கள் ஊழியத்தில் இருக்கபடியால் சத்தம் வரவில்லை உங்களுடைய ஊழியத்தில் நாங்கள் இருக்கபடியால் நாங்கள் நேரத்தில் 
அதுக்கப்புறம்ூர் <laughs> 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 பாவமும் விடுதலையும் மீட்பும் என்ற வகையில் ரட்சிப்பும் என்ற விஷயத்தில் அது ஒரு இருபது செய்திகள் இருக்கு அதனால இப்போ லேட்டஸ்டாக வந்ததெல்லாம் நான் இணைச்சு இந்த பேவிஸ் ஆஃப் பவர் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் என் மனசுக்குள்ள தேவன் ஒரு பாரத்தை கொடுத்துருக்காரு ஏன்னு கேட்டால் தேவன் வந்து பெரிய ஆட்களை உபயோகப்படுத்துறது இந்த காலத்தில் மிக சிறிய மக்களை கொண்டு தான் அவர் பெரிய காரியங்களை நடத்திக்கிறார் அதை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் அருமையானார்கள் <laughs> நினைச்சு <laughs> 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 ஒரு தலைப்போடு தான் அதை கொண்டு வருவேன் ரேண்டமா நினைச்சதெல்லாம் பேசிட்டு இருக்கிறது இல்லை அதனால வியூவர்ஸ் வந்து ஒரு முழுமையான ஸ்டடி முழுமையான தேவனுடைய வசன பகுதியை புரிந்து கொள்வதற்கு இப்போ லேட்டஸ்ட் ஒன் போயிட்டு இருக்கு குரோ இன் கிரேஸ் கிருபையில் வளருதல் சொல்லி கிருபைன்னா என்னன்னு சொல்லி இருபது செய்திகளை கொண்டு வந்திருக்கு நமக்கு கிருபைன்னு சொல்ற வார்த்தை முதல்ல அருள் என்று அதை சொல்லணும் அப்படின்னு கூட சொல்லியிருக்கேன் நன்றி லெஸ்லி நீங்கள் எடுத்து வந்ததுக்கு எங்களது சார்பாக அது மாத்திரமில்ல கூடிய வகையில் ஐயா அந்த இடத்துக்கு எங்களோட சிறிய அந்த ஸ்டுடியோவுக்கு போவார்னு நான் கத்திரிக்கல விசுவாசிக்கிறேன் என்றால் போய் அவர்களை உற்சாகப்படுத்துங்கள் அது மாத்திரமில்ல அது ஒரு சபைக்கு மேலே இருந்தாலும் அதை முற்று முழுதாக வன் வல்லமை நலனுடைய செயல்பாட்டு கீழே தான் இருக்கிறது ஓகே அங்கே அந்த ஒரு அருமையான ஊழியர் பாஸ் தங்கமும் தெரியாது எங்களுக்கு அது இடம் தந்திருக்கிறார் இடமில்லாத நேரத்தில் எங்களுக்கு அந்த இடத்தை தந்து உதவி செய்து அந்த தேவ மனிதன் அங்கே அங்கே நிர்வாகமாக எல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் ஆனாலும் வல்லமை நலனுடைய எங்களுக்குன்ற ஒரு பாலிசி இருக்குது அதாவது சுவிசேஷம் இயேசு கிறிஸ்துவ மாத்திரம் நாங்கள் அறிவிக்கணும் வேற 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 காரியங்கள் உங்களுக்கு இருந்தாலும் இந்த வானொலியில் அதை சொல்லாதபடிக்கு தேவனை மாத்திரம் நாங்கள் சுயசத்தையும் மக்களை ரட்சிப்புக்குள்ளே கொண்டு வர வழியும் விசுவாசத்தில் வளர்க்குற காரியங்களையும் செய்கிறதுக்காக நாங்கள் மிகவும் ஓப்பனாக வைத்திருக்கிறோம் அதை மாத்திரம் நீங்கள் கொண்டு வந்தால் இது ஓப்பனாக இருக்குது வேறு காரியங்களே உங்களை நம்புகிற சில கா இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பல விதமான காரியங்கள் இருக்குது எல்லாத்தையும் நாங்கள் இதில் கொண்டு வர படிக்க ஒரு சீரான ஒரு நல்ல நீர்கோடில் ஒரு தெளிந்த நீரோட மாதிரி மக்களோட இருதயங்களில் இந்த தேவனுடைய வார்த்தையை விதைக்க பிரயாசப்படுகிறோம் அப்படியால் நீங்கள் அதில் போய் அவங்கள எங்களை பிளஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு நல்ல ஆலோசனையாக இருக்க நான் இந்த இடத்துல தாழ்மையாக கேட்டுக்கொள்வேன் இந்த இதை வைத்துக்கொள்ளுங்கள் விலாசங்கள் எல்லாம் மறக்காமல் இருக்கும் மேலதிக தொடர்புகளுக்கு நான் செபஸ்டின் ஐயாவோட தொடர்பு கொள்கிறேன் இறுதியாக இந்த நேர்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்லக்கூடும் இவ்வளோ தூரம் இந்தியாவிலிருந்து வந்திருக்கிறீர்கள் இது பல விதமாக எங்களை பார்க்க என்று நீங்கள் வந்ததே எங்களுக்கு பெரிய காரியம் ஏனென்றால் அநேக மக்கள் வருகிறது போது உங்களுக்கு தெரியும் இந்தியாவிலிருந்து இத்தனையோ மக்கள் அமெரிக்கா தேசம் கனடிய மண்ணுகிற வருகிறார்கள் போகிறார்கள் அது ஒரு சீசனாக நடக்கிறது ஆனால் நீங்கள் சீசனாக வரவில்லை நீங்கள் ஒரு எங்களை பார்க்க வேணும் என்று இந்த இடத்துல வந்திருக்கிறீர்கள் அதனுடையால் இந்த ஏவுதல் உங்களுக்கு ஆண்டவர் எங்களை பார்க்க முதலே எப்படி அதை சொன்னார் செபஸ்டி அந்த அஞ்சு நல்ல உங்களை பார்க்கணுமா ஸ்டுடியோவில் பேசுறதுக்கு வேற இல்லை பார்க்கணுமா ஆனால் எங்களுடைய வியூ எல்லாம் நேயர்கள் இவர்களுக்கு இவர்களோடு நாங்கள் இணைந்திருக்கிறது ஒரு குடும்பம் அதனுடைய அந்த குடும்பத்துக்கு உங்களை அறிமுகப்படுத்த எங்களுக்கு பெரிய ஒரு மகிழ்ச்சி அதை அறிமுகப்படுத்திருக்கிறோம் நீங்கள் இறுதியாக எங்களுக்கும் நேயர்களுக்கும் என்ன கூற விரும்புகின்றீர்கள் உதடுகள் அறிவை காக்க வேண்டும் ஜனங்கள் அவன் வாயில வேதத்தை தேடுவார்கள் என்று படிக்கிறோம் தேவனுடைய மனிதனுடைய வாயிலிருந்து நாம் கேட்க வேண்டியது தேவனுடைய வார்த்தைகள் மட்டுமே அந்த வார்த்தையின்படி செய்தால் பிழைப்போம் 
செய்யாவிட்டால் நாம் அழிந்து போவோம் நமது ஆண்டு சொன்னார் மத்திய ஏழாம் அதிகாரத்தில் பரலோகத்திற்கு என் பிதாவின் சித்தத்தின்படி செய்கிறவனே என்று சொன்னார் செய்யாதவன் யாருன்னா மணல் மேலே வீட்டை கட்டினார் செய்கிறவன் யாருன்னா கண்மலையின் மேலே தன் வீட்டை கட்டினார் அதனால் கிறிஸ்துவாகிய கண்மலையின் மேலே ஆத்ம வீட்டை கட்டக்கூடிய ஒருவராக நீங்கள் இருக்க வேண்டும் எப்போதும் நான் வந்து இதை தமிழில் ஒரு சில சொற்கள் கொஞ்சம் வித்தியாசப்படுத்தி சொல்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா நான் சராசரியாக இருக்கக்கூடாது என்பது தான் அதனால தான் சொல்லுவேன் நெஞ்சார்ந்த என்ற ஒரு வார்த்தை கண்மணிகளே என்ற ஒரு வார்த்தை பாசக்கார பிள்ளைகளே என்ற ஒரு வார்த்தை காரணம் இந்த தமிழனுக்கு தமிழ் சொற்கள் இனிமையாக இருக்கும் அது கேட்பதற்கும் இனிமையாக இருக்கும் ரெண்டாவது ஒரு உறவை அது உண்டாக்கும் என்று நான் சொல்வேன் அதே மாதிரி இந்த மதவாதிகளும் மிகவும் தீவிரமாக கண்டிப்பேன் அதாவது மதவாதிகள் மத வியாபாரிகள் மத துரோகிகள் கூடுவிட்டு கூடு பாயக்கூடியவர்கள் அபிஷேகத்தை விற்கிறவர்கள் இந்த பிஸ்னஸ் ஓரியன்டட் பீப்புள் நான் கடிந்து கொள்வது உங்களுக்கு வழக்கம் சில என்ன பார்த்து கேட்பாங்க என்ன அப்படி எல்லாம் சொல்றீங்க அப்ப யோவான் ஸ்நான் இப்ப இருந்தா என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னு நான் கேட்பேன் வெறியன் பாமின் குட்டின்னு சொன்னால் என்ன சொன்னால் அதனால் நான் சொல்கிறது ஒன்றும் பெரிய கடும் கடுமையான விமர்சனம் அல்ல ஆனால் அது உணர்ந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு வார்த்தையாக இருக்கிறது என்று நான் எப்பொழுதும் சொல்கிறேன் நான் இந்த வருஷம் டிசம்பர் மாத கடைசியில் நான் இருப்பேனா என்று ஒரு கேள்வி நான் எழுப்பும் போது எனக்கு எங்கள் கையில் இல்லை அது நான் என்னுடைய படுக்கையில் ஒரு போர்டு வச்சுருக்கேன் ரெஸ்ட் இன் பீஸ் என்னுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் போட்டு என்னைக்கு இறப்பேன் என்பதை வச்சிருக்கேன் அதுக்கு உரிய கல் அதை அடக்கம் பண்ணும்போது வைக்கிற கல் என்னுடைய வீட்டில் இருக்கு நானும் அந்த அட்டை வச்சு தான் தினமும் படுக்கிறேன் அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா இன்றைக்கு நான் இருக்கிறேன் ஆண்டோருக்காக நாளைக்கு அவருடைய கையில் நான் இருக்கிறேன் அதனால ஃபார் மீ டெத் இஸ் எ கெய்ம் பவுடிய அதுதான் சொல்றார் சாவு எனக்கு ஆதாயம் என்று சொல்றார் எனக்கு அது ஆதாயம் அதனால இயேசு கிறிஸ்துக்குள்ள வாழ்கிற மக்கள் ஒவ்வொரு நாளும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் வாழ்ந்தால் திருச்சபை மிகவும் வல்லமையாக இருக்கும் ஊழியங்கள் வல்லமையாக இருக்கும் விசுவாசம் வல்லமையாக இருக்கும் இன்றைக்கு நான் இருக்கிறேன் ஆண்டவரே அதுவே உமக்கு பிரியமாக நான் ஜீவிக்கிறேன் அப்படி நம்ம நினைத்து வாழ்ந்தால் வருஷத்தாவியானவரும் வசனம் நமக்குள் இருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் அருமையான வார்த்தைகளை எங்களுக்கு நேரலுக்கும் சொல்லியிருக்கீர்கள் ஐயா நிச்சயமாக தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து நாங்கள் நடக்க பிரயாசப்படுகிறோம் கத்த பெரியாருகளை செய்வார் அது மாத்திரமல்ல மீண்டுமாக உங்களுக்கு நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அடுத்த முறை வந்தாலும் நீங்கள் வாருங்கள் இது அடுத்த முறை வரும்போது எங்களுக்கு இன்னும் தெளிவாக தெரிந்தால் நல்ல கான்ஃபரன்ஸாக ஒரு சில மக்களை கூப்பிட்டு நாங்கள் பேசிக்கொள்ளலாம் இன்னுமாக தன்னுடைய வார்த்தையில் விதைக்கிறதுக்கு நல்ல வாய்ப்பாக இருக்கும் கத்த பெரியாருகளை செய்வார் அது மாத்திரமில்ல நீங்கள் இந்த ஸ்டூடியோ சென்னையில் ஒரு விழிப்புணர் ஒரு ஸ்டூடியோவாக இருக்கும்னு நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஓகே என்னால் அநேக காரியங்கள் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மதங்கள் அந்த வகையில் அந்த கிறிஸ்தவம் போய்கொண்டிருக்கிறது அதை விடுத்து நாங்கள் கிறிஸ்தவ மார்க்கம் ஆமாம் மார்க்கம் என்ற வகையில் நாங்கள் இதை கொண்டு போகணுமென்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் அதுக்கு உங்களோட ஒத்தாசை இருக்குமென்று நான் மீண்டும் கேட்டுக்கொண்டு உங்களுடைய அன்பு வணக்கத்தில் உங்களுக்கு விடை கொடுக்கிறேன் நன்றிகளும் வார்த்தைகளும் தேவ சமாதானம் எப்பொழுதுமே உங்களோடு கூட இருக்கட்டும் கர்த்த உங்களை ஆசிரியத்து காக்க கடவர் கர்த்த தமது முகத்தை உங்கள் மீது பிரசனமாக்கி உங்கள் மீது கிருமையா இருக்க கடவர் கர்த்த தமது முகத்தை உங்கள் மீது பிரகாசிக்க பண்ணி உங்களுக்கு சமாதானத்தை கட்டளையிட கடவர் ஆமேன் நன்றி ஐயா அருமையான மகளுக்கு நன்றிகளும் வார்த்தைகளும் கர்த்தர் உங்களை ஆசிரியர்கள் எல்லா 